Hello, Bachchan. Let's read the given question. And the question states that if the sum of all the roots of the equation e raised to the power 2x minus 11ex minus 45e e raised to the power minus x plus 81 divided by 2 is equal to 0 is log with base e p then p is equal to so the key concept that we will use here to solve this question is let us consider the general form of cubic equation so let us consider here my ax cube plus bx square plus cx plus d equal to zero form mein ho aur iski roots jo hai suppose isko hum log alpha beta gamma consider kar lete to jo sum of roots hogi that is alpha plus beta plus gamma ye hoti hai minus b divided by a and the product of roots hoti hai that is alpha times beta times gamma this is equal to minus d divided by a or jo sum of product of roots hoti hai like alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma ye jo hoti hai that is c divided by a to ek to hum log is concept ka yahan pe use karenge second is suppose a raised to the power x multiplied by a raised to the power y ho to ye jo hoti hai that is equal to a raised to the power x plus y and ek log ki properties hoti hai that is log of x raised to the power a ye jo hoti hai that is equal to a times log of x to log inhi sare concept ka use karke is question ko solve karenge so jo hame equation given hai that is e raised to the power 2x minus 11 e raised to the power x minus 45 e raised to the power minus x plus 81 divided by 2 e equal to 0. So, this one is the same thing. 2 e raised to the power 2x minus 20 2 e raised to the power x minus 90 e raised to the power minus x plus 81 e equal to 0. Here we have to multiply the terms in 2 se multiply kar diya. Ab, next step we have to ऐसे ले सकते हैं 2 इन सारे टर्म्स में हम लोग e रेस्ट टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी 2 टाइम्स e रेस्ट टू द पावर 3x 22 टाइम्स e रेस्ट टू द पावर 2x तब ये हो जाएगी 90 plus 81 e रेस्ट टू द पावर x 0 अब लोग यहां पे क्या करेंगे ऐसा कंसीडर कर लेते हैं दैट इज t is equal to e रेस्ट टू द पावर x तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ t क्यूब माइनस 22 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 81t माइनस 90 इक्वल टू 0 अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई अब हमने यहां पे जो की कांसेप्ट में देखा था दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अगर मान लो हम लोग इसकी रूट्स को t1 t2 t3 कंसीडर कर लेते हैं तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी दैट इज t1 मल्टीप्लाइड बाय t2 मल्टीप्लाइड बाय t3 ये क्या हो जाएगी माइनस d डिवाइडेड बाय a तो माइनस और d की वैल्यू यहां पे है ऑलरेडी माइनस 90 डिवाइडेड बाय a a की वैल्यू हो जाएगी 2 तो इसको लो ले सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45 अब यहां पे लो देख सकते हैं t कंसीडर किया था e रेस्ट टू द पावर x को तो t1 को लिख सकते हैं e रेस्ट टू द पावर x1 मल्टीप्लाइड बाय e रेस्ट टू द पावर x2 मल्टीप्लाइड बाय e रेस्ट टू द पावर x3 equal to 45 तो यहां से हम इसको ले सकते हैं e रेस्ट टू द पावर x1 plus x2 plus x3 equal to 45 सिंस e रेस्ट टू द पावर x1 plus x2 plus x3 is equal to 45 अब यहां पे हम लोग नेचुरल लॉग ले लेते हैं दोनों साइड देन वी विल गेट लॉग ऑफ e रेस्ट टू द पावर x1 plus x2 plus x3 equal to log of 45 अब log की प्रॉपर्टी से यहां पे इसको लिख सकते हैं x1 plus x2 plus x3 is equal to log with base e is 45 अब हमें ये फाइंड करनी थी दैट इज सम ऑफ रूट्स तो यहां से लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स x1 x2 x3 is equal to log with base e of 45 और जो हमें क्वेश्चन में गिवन था ये जो है किसके इक्वल है log with base e 
ऑफ पी तो इन दोनों को कंपेयर करें तो पी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज फोर्टी फाइव एंस पी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन बेस्ट ऑफ लक थैंक यू